¿Cómo están chicos? Buenos días. Les saluda Sumi Silvana. Eh, y vamos con esta semana con la lección número 9. Lección number 8. Tengo algo muy bonito que contarles. Y es que ahora estamos en Aprendo en Casa Web. Comenzamos eh, un repaso ya del tema que hemos tocado. Que es What is COVID-19? ¿Ok? Let's observe and read. Observa, vamos a leer y a observar, ¿ok? Observa. Exercise number one. In your opinion, what is the correct order of the picture? Number one. Eh, number one is an example, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el correcto orden de estas imágenes? ¿Ok? ¿Cuál sería el correcto orden? Por ejemplo... En la número uno, nosotros tenemos a uh, una coronita y el virus, ¿verdad? Eh, perdón, en la primera imagen tenemos al virus, luego a los abuelitos, luego a la corona uh -huh. con el virus, luego por aquí tenemos a uno cuando lo está inhalando, luego tenemos a un niño pues oh, con fiebre, luego tenemos a los animalitos, ¿no? En este caso vemos ratitas ahí, ¿sí? Luego vemos a la imagen del virus pasando por nuestra garganta y en la siguiente lo vemos al virus ya reproduciendo, reproduciéndose en los pulmones. ¿Okay? ¿Cuál sería el orden adecuado para ti de, de estas figuritas, de estas imágenes? ¿Cuál sería? In your opinion, what is the correct order of the pictures? ¿Okay? Entonces tú vas a tratar de colocar de dibujar en tu cuaderno o folder, vas a colocar las imágenes según el orden que tú creas, ¿ok? Eso es para saber qué sabes tanto del COVID, ¿ok? ¿Cuánto sabes tú del COVID? Ahora, vamos a la siguiente. Ahora, vas a leer, vamos a leer juntos este texto. Dice, read, read the text, is the order of the picture similar to yours? Lee este texto, ¿ok? ¿Este texto es similar al orden que tú pusiste de tus imágenes? COVID-19 is part of the coronavirus family. The name of the, the virus is similar a crown. Crown in Spanish is corona. Coronavirus only affects animals in the past, but in the mutant, the new mutation Affect humans. The new virus is COVID-19. COVID-19 incubates in the human body for the 14 and 15 days. Usually no symptoms appear. Our immune system fight COVID-19 to protect our bodies. During the fight, you can have fever, feel tired, cough, and cough. Difficult breathing. If you have the symptoms of COVID-19, emergency. In Peru, the number is the 113. COVID-19 affects especially vulnerable people like our grandfathers. Let's protect them and stay at home. No. Como siempre, yo les pongo la versión en inglés, ¿ok? Que nos habla acerca de cómo nació, incluso cómo nació este, de qué familia viene, ¿no? Viene este COVID-19, viene de la familia eh, del coronavirus, ¿ok? De, eh, y, su, y su nombre viene acerca de la palabra corona, por la forma, ¿no? Que es similar a una corona. En el pasado, dice, afectaba a los animales, pero este, vivu, este virus mutó, ¿no? Mutó y ahora afecta a los humanos. Eh, dice que en los humanos se incuba, o sea, está antes de presentar este, alguna señal en los 14 o 15 días. Usualmente los síntomas no son, no son aparentes, ¿ok? Eh, mientras nuestro cuerpo lo se protege. Dice, durante estos, durante estos días puedes tener fiebre, puedes estar cansado, puedes tener tos, puedes tener dificultad para respirar, ¿ok? Cuando tienes, si tienes estos síntomas, tienes que llamar 
a la, emerge, al, a la emergencia de COVID. ¿okay? En Perú el número es el 113. Los afectados con COVID son generalmente las, nuestras personas más vulnerables, son nuestros abuelos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, estar protegi estar, eh, tenemos que protegerlos y estar en casa, ¿ok? Entonces, acá está la versión que yo se las dejo siempre en español para los que no puedan contar con traductor o se les hace un poquito difícil. Acá está la versión en español, ¿sí? Y esta es nuestra actividad. Tenemos la primera actividad, chicos, guiadas por lo que nos manda el Ministerio de Educación. Dice, Understand exercise. Do exercise. Look at the examples. Ok, for example, number one. El ejemplo es el número uno. Choose A, B, or C to the complete the sentences. Tienes el ejemplo número uno. Dice, COVID-19 is the part of the coronavirus family tiene la opción A letter A letter B and letter C letter A say la letra A dice bacteria B virus C Spanish ok la respuesta correcta yes is the letter B es la respuesta D coronavirus ok en la número 2 Tienes que completar con la palabrita correcta, exacta, que encaja ahí. COVID-19 COVID es espacio, virus. ¿Cuál será la respuesta correcta? Letter A, letter B, and letter C. Letter A say a new, an old, and letter C, an animal. ¿Cuál de estas tres opciones sería la correcta? Ok, anda pensando. Number three. How many days does COVID-19 incubate in the human body? ¿Cuántos días el COVID-19 se incuba en el cuerpo del ser humano? ¿Cuánto sería? Letter A, 29 days. And letter B, 15 days. Letter C, 14 or 15 days. ¿Cuál es el correcto? Ok, elige ahí tu respuesta. Number four. What do you do if you have the symptoms? ¿Cuál, ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú si tienes los síntomas? Call the doctor. Visit the grand parent. Five. ¿Qué hacemos? Recordemos el texto pasado. Ahí están todas las respuestas. Luego, tenemos la siguiente actividad. ¿Ok? Dice, let's practice. Practice exercise number one. Tenemos read one the he defin definition and the write the correct word. Look at the example. Vamos a leer y a definir eh, y vamos a escribir la palabra correcta, ¿ok? De acuerdo a lo que observamos en el ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, number one, I'm sorry, I'm sorry. Letter A, miramos a una persona que está cold, ¿recuerdan? Está tosiendo. Letter B, have fever, tiene fiebre. Letter C, feel tired, ¿Mm? se siente cansado. Letter D, have a difficult breath. Letter D, tiene dificultad para respirar. Ok, number one, is an example, es un ejemplo. Feel your body is exhausted. Tu cuerpo se siente exhausto. Sientes que tu cuerpo está exhausto. ¿A qué correspondería? Letter A, letter B, letter C, and letter D. ¿Cuál sería? La respuesta correcta es la letter C. Feel tired. Se siente cansado. Next. Siguiente pregunta, number two. Spools air for your mouth, replica, and or abruptly. Dice que nosotros expulsamos, expulsamos eh, el virus o pequeñas espitas eh, por nuestra boca. ¿En qué momento sucede eso? Fijémonos cuál de las letras es la correcta. Number three. Not possible to inhale air on the oxygen. 
No es posible inhalar el oxígeno, el aire o el oxígeno. ¿Cuál de esas opciones en las imágenes es la correcta? ¿Es la letra A, la letra B, la letra C o la letra D? ¿Cuál sería? Number four. Your forehead and the body hot. ¿Mm? Dice, tu cuerpo está caliente, te sientes, te sientes dudoroso, quemando. ¿Cuál sería? Letter A, B, C o D. ¿Mm? Coloca ahí las correctas. Esto lo vas desarrollando, solamente colocas el título. No es necesario que dibujes, pero si lo quieres hacer, excelente, no hay problema. Puedes ir solamente colocando las respuestas correctas en tu folder o en tu cuaderno. Ok. De acuerdo a las, a las actividades que hemos visto, al tema, vas a crear un póster. Activity number one, ok. Poster can give information. Look at the examples. Dice, tú puedes entregar la información en un póster. ¿Ok? Mira los ejemplos. ¿Un póster qué es? Un póster nos da información sobre algún tema, ¿verdad? Puede ser una imagen, puede ser una frase bonita, algo simpático que llame a la gente. ¿Qué podrías tú si pudieras hacer un póster? ¿Qué podrías tú? Este, disculpen, chico. ¿Qué podrías poner tú si, si pasa un póster? Si pasa un póster simpático, ¿qué verías tú en el póster? Luego, para hacer este póster, tienes que evaluar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué debo tomar en cuenta para mi desafío? Mientras elaboro mi póster, organizador visual, o organizador visual, en este caso yo he elegido el póster para que ustedes lo hagan, Debe ser importante que tomes en cuenta las siguientes características. ¿ya? Por ejemplo, ¿ten, ¿tiene título? Sí o no. Coloco ahí, yes or no. ¿Hay cinco características del COVID? Yes or no. Coloco. ¿Todo está en inglés? Yes or no. Obviamente, nosotros somos el curso de inglés, tenemos que ponerlo en inglés. ¿Ok? ¿Tiene imágenes? Yes or no. Que expresen lógicamente lo que quiero decir. Number five. El, tes, el texto enfatiza algunas palabras, colores, en negritas, tamaño, que son importantes para que resalte el mensaje. Yes or no, colocan ahí. Esto no lo tienes que desarrollar, solamente te lo preguntas a ti mismo, ¿ok? Number six, tiene dos cosas, el número seis. Ah, en caso de ser un póster, el mensaje tiene que ser claro, específico, algo que llame a la gente. ¿Ok? El, la letra B la omitimos porque no vamos a crear organizador visual. ¿Ok, chicos? Vamos, esas son las preguntas que tienes que hacerte para poder crear tu póster. Ahora, aquí viene nuestra evaluación. Tú tienes que autoevaluarte, ¿ok? Let's, let's reflect. Lo que queremos reflejar, ¿ok? Vas a hacerte unas preguntas en cuanto al aprendido esta semana. Que revisas, revisas si tus respuestas, eh, bueno, en la, hay una opción en la página web también para la opción a respuesta, ¿ok? En este caso, aquí yo te estoy haciendo este, yo te estoy preguntando acerca de lo que pudiste hacer, ¿ya? En la opción virtual, en la opción virtual, disculpen chicos, en la opción virtual, eh, por favor, ahí tienen para respuestas, tienen el tema más amplio, yo he resumido, ¿ok? Yo he resumido el tema, ¿ok? Entonces, por eso es que acá nos dice si puedes ver la opción de respuestas, ¿ok? Dice, ¿qué opinas tú? Dale un visto bueno según al cuadro de opciones y selecciona la opinión que mejor exprese lo que tú puedes hacer ahora si culminaste las dos actividades. Yo he puesto solamente una. Okay, en esta actividad. Okay. ¿Puedo leer y comprender un texto simple en inglés sobre el COVID? Sí puedo y muy bien. Sí puedo. Necesito un poco más de práctica o un poco más de ayuda. Y en el último es, no necesito trabajar más en esto y mucho más ayuda. Okay. Eligen cualquiera de las opciones.
En su cuadernito ustedes solamente colocan la pregunta y colocan la opción o, o simplemente dibujan el emoticón que a ustedes les parece, ¿ok? Eso lo, cuando lo desarrollen en su cuaderno o en su folder. La número dos dice, ¿puedo relacionar las imágenes con el texto What is COVID-19? Número tres, ¿puedes seleccionar la respuesta correcta a preguntas sobre el texto leído en inglés? Número cuatro, ¿puedo copiar las partes del texto que son relevantes para dar a conocer hechos importantes sobre el COVID? Número cinco, ¿puedo organizar el texto en inglés en un póster o organizador visual? En este caso, nuestro póster. ¿Puedo? ¡Yes, I can! Yo sé que todos me van a decir, sí, yo sí puedo. ¿Puedo identificar palabras que se, que se pasan al castellano? Y otras, ayudarme a comprender un texto sobre el COVID-19. Vamos, preguntémonos. ¿Ok? Tienen cuatro opciones. Si ¿Sí puedo y muy bien. Si ¿Sí puedo solo. O necesito un poco más de ayuda y un poco más de práctica. O necesito trabajar más en esto y mucha más ayuda. Vamos, chicos. Sí se puede. Vamos. Muchas gracias. Y cualquier duda, estamos en contacto en el WhatsApp. Sí, chicos, muchas bendiciones. Síganse cuidando mucho. Todos mis cariños a la distancia. Seguimos o tratamos de pedirle a Dios que nos dé mucha fuerza a pesar de todas las situaciones que estamos pasando. ¿Ok? Los quiero mucho. Muchas bendiciones.